हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी ड्रीम इलेवन टी आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का मैच मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ी देर बाद इस मैच के अपडेट के बाद मैं आप लोगों को फ्रांस वुमेंस और मलेशिया वुमेंस के वीडियो भी अपलोड कर दूँगा अब से एक या दो घंटे के बीच बीच में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा हॉकी वाले मैच का तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम मैच के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता होगा ये मैच नंबर एटीन है जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप का मैच है और इसका वेन्यू नॉटिंगम ट्रेंड बिज में है तो और जैसा कि स्टेट्स आप देख सकते हैं इन दोनों टीम्स के बारे में चेक कर लेते हैं जैसा इंडिया ने अभी तक सिर्फ दो ही मैच खेले हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक जिसमें से उन्होंने दो में से दो मैच जीते हैं और हारे एक भी नहीं है और उन्होंने अपने दोनों मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट जीता है वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में तीन मैचेस खेले हैं जिसमें से तीनों के तीनों जीते हैं और बात करें उन्होंने जिन तीन टीम को हराया है उनमें से एक है श्रीलंका बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों ही टीम काफ़ी कमज़ोर टीम है और बात करते हैं पिच रिपोर्ट्स की तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नोटिंगम का जो पिच है वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है और यहाँ पे एवरेज फर्स्ट स्कोर फर्स्ट इनिंग का स्कोर करीबन थ्री प्लस होता है और यहाँ तक कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में फोर प्लस भी स्कोर हो रखे हैं एक इनिंग में इस पिच में और वेदर कंडीशन की बात करें जैसा कि आपको पता है इंग्लैंड में वेदर काफ़ी ख़राब रहता है किसी वा, किसी भी घंटे में बारिश हो सकती है कुछ भी ऐसा है बट इस पिच की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिनों से बारिश लगातार चालू है और हो सकता है कि इस मैच में भी बारिश आए जिसकी वजह से या तो ये मैच छोटा हो जाए आई मीन बीस से पंद्रह बीस से ओवर का मैच हो जाए या फिर कम्प्लीटली कैंसिल आउट भी हो सकता है क्योंकि बारिश काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगातार चली जा रही है अब स्कोर की बात करें तो भारत ने अपने 14-15 टीम्स का स्कोर डिक्लेयर किया था उसमें से प्रोबेबल की बात करें तो प्रोबेबल में जैसा आप सभी को पता होगा कि शिखर धवन जिनके थम में थोड़ी सी फ्रैक्चर आ गए हैं जिस वजह से वो आगे के कई मैच नहीं खेलेंगे जिसकी वजह से वो दो या तीन वीक्स के लिए आउट हो चुके हैं तो उनकी जगह अब ओपनिंग प्लेयर होंगे के राहुल जिसके बारे में संजय भांगर ने अपनी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले बता दिया था तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोबेबल इलेवन में रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे के राहुल के साथ फर्स्ट डाउन आएंगे विराट कोहली और विजय शंकर या दिनेश कार्तिक में से कोई एक प्लेयर आज खेल सकता है शिखर धवन की जगह पे क्योंकि वो आउट हो चुके हैं तो उनकी जगह इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेल सकता है फिर उसके बाद बात करें तो विकेट कीपिंग में अपने महेंद्र सिंह धोनी हैं हार्दिक पांड्या केदार यादव भुवनेश्वर कुमार कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह ये इनकी प्रोबेबल इलेवन हो सकती है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि धवन खेलेंगे नहीं आज का मैच और के राहुल ओपनिंग करेंगे उनकी जगह पर और वहीं बात करें विजय शंकर और डीके में से ज़्यादातर चांसेस विजय शंकर के खेलने के हैं अब कुछ स्टैट्स की बात करें कि इन्होंने अपने पांच हाँ प्लस आउटिंग्स में क्या इनके स्कोर्स रहे हैं कैसे इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं बात कर लेते हैं के राहुल के तो अपने पाँच इनिंग्स में पिछले पाँच इनिंग्स के ओ के उन्होंने स्कोर किए हैं इलेवन नॉट आउट ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड और सेवेंटी इसको देख आपको पता चल गया होगा कि ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वहीं बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा ने सत्तावन एक सौ और पंद्रह पिछले दो इनिंग में रोहित शर्मा काफी अच्छे टच में दिखे हैं तो आज के लिए वो काफी अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं आपके लिए ड्रीम इलेवन टीम में वहीं बात करें विराट कोहली इस प्लेयर के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है देख सकते हैं आप इनके स्टेट से भी एटी टू एटीन फोर्टी सेवन हालांकि पिछले दो मैचों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं पिछले में 87 बनाया था पर इतने अच्छे टच में नहीं है फिर भी ये ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी आपको 100 बना के दे सकते हैं वहीं बात करें महेंद्र सिंह धोनी की इस साल महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड्स काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं आप इनको जरूर लेना चाहेंगे अपनी टीम में चाहे वो ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो वहीं बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे हार्दिक पांड्या जैसे कोई प्लेयर आपको मिल नहीं सकते अगर ये मैच रिड्यूस्ड हो गया पंद्रह से बीस ओवर में तो विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या को ही प्रमोट किया जाएगा क्योंकि इनके स्टेट से भी आप देख सकते हैं इन्होंने अपने प्रीवियसली पांच आउटिंग्स में फोर्टी एट फिफ्टीन ट्वेंटी वन थर्टी सिक्सटीन कई रन बना रखे हैं और विकेट्स की बात करें तो पांच मैचों में उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया है वहीं बात करें भुवनेश्वर कुमार की तो इन्होंने विकेट्स लिए हैं तीन पहले मैच में तीन दूसरे में दो फिर ऐसे करके इन्होंने टोटल लिए हैं सात विकेट अभी तक अपने पाँच प्रीवियस आउटिंग्स में वहीं भुवनेश जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जैसा कि आ
जो डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं और इनके आप स्टेट्स देख सकते हैं इन्होंने कितने विकेट ले रखे हैं करीबन ट्वेल्व विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने अपने प्रीवियस पाँच आउटिंग्स में वहीं बात करें कुलदीप यादव की ये अब की बार कुछ ज़्यादा टच में नज़र नहीं आ रहे हैं इनको बॉलर्स इन इनकी बॉलिंग में इतने वेरिएशंस नहीं हैं और बैट्समैन इनको आसानी से पढ़ पा रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने प्रीवियसली पांच आउटिंग्स में सिर्फ पांच विकेट्स लिए हैं वहीं बात करें युजवेंद्र चहल की तो ये भी काफ़ी शानदार फॉर्म में है जैसा कि आप देख सकते हैं इनके विकेट्स के टैली में इलेवन विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने अभी तक वहीं बात करें न्यूजीलैंड के स्कॉड की तो इनके प्रोबेबल इलेवन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपने प्रीवियस तीनों के तीनों मैच जीत रखे हैं तो ये मेरे हिसाब से अपने इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे तो जहां बात करें इनके टॉप पिक्स में से अपने न्यूजीलैंड के टॉप पिक्स कौन से होने चाहिए उसमें मार्टिन गप्तिल हैं किन विलियमसन है रॉस टेलर आपके लिए अगर टीम रिड्यूस हो टाइम अपना ये टीम के ओवर रिड्यूस हो जाते तो रॉस टेलर आपके लिए इतने फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते तो जैसा कि आप देख सकते हैं टॉम लेथम है जिमी नीशम है जिमी नीशम को प्रमोट किया जा सकता है अगर मैच रिड्यूस हो जाता है मिशेल सैंटनर के बारे में आप लोगों को पता होगा आईपीएल में इन्होंने लास्ट के आ, एक आ, एक गेम में छक्का मारा था अगेंस्ट किंग्स इलेवन तो ये हिटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं ट्रेंड बोल्ट काफ़ी शानदार बॉलर हैं ये आपको इन स्विंग आउट स्विंग करके प्लेयर्स को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं ये रोहित शर्मा के खिलाफ इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और विराट कोहली को भी काफ़ी तंग कर सकते हैं लोग ही फिगर्स इनकी बात करें तो इनके पास इतने वेरिएशंस नहीं है बस स्पीड्स है स्पीड है इनके पास ये काफ़ी अच्छी स्पीड से बॉलिंग कराते हैं वहीं बात करें मैट हैंनरी की ये प्लेयर बहुत ही शानदार है इनको आप ज़रूर लेना चाहेंगे अपनी टीम में अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस मैदान पर बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से तो ज़्यादातर चांसेस हैं मैच कैंसिल हो जाए और वहीं बात करते हैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट्स नोट्स के लिए हैं तो उसमें है सऊदी जैसे सऊदी ने पांच बार रोहित शर्मा को ओडीआई में आउट कर रखा है वहीं न्यूजीलैंड की विनिंग परसेंटेज अगेन अगेंस्ट इंडिया सिर्फ और सिर्फ थर्टी सेवन परसेंट है तो इससे आपको पता लग गया होगा कि इंडिया न्यूजीलैंड को कितने बुरी तरीके से डोमिनेट करता है अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसिस की तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस होंगे केन विलियमसन मार्टिन गप्टिल कॉलिन मनरो मैट हैंनरी टिम साउदी विराट कोहली रोहित शर्मा के राहुल और जसप्रीत बुमराह इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी टीम की पूरी एनालिसिस थी इस मैच के बारे में अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में तो हम बना लेते हैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम जैसा कि आप देख सकते हैं विकेट कीपर ऑप्शन में धोनी सबसे सेफ और अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए वहीं बात करते हैं बैट्समैन की तो बैट्समैन में जैसा कि आपको पता है अगर बारिश की वजह से ओवर रिड्यूस हो जाता है तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही आपके लिए काम आएंगे तो रोहित शर्मा को ले लेते हैं हम केन विलियमसन मार्टिन गप्टिल कॉलिन मनरो और लोकेश राहुल इस तरह से हमने छः बैट्समैन लिए हैं और वहीं बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो जैसा कि आपको पता है अगर बारिश हो जाता है और ओवर रिड्यूस हो जाते हैं तो हार्दिक पांडे को प्रमोट किया जा सकता है आप हार्दिक पांडे की जगह जिमी निशम को भी ले सकते हैं ये भी अच्छे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में दो से तीन विकेट हर मैच में ले रहे हैं बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है हम बुमराह को ले नहीं पा रहे हैं क्रेडिट इशू की वजह से तो हम लेंगे ट्रेंड बॉल भुवनेश्वर कुमार और लास्ट हम लेंगे मैट हैंनरी को इस तरह से हमारी टीम कम्प्लीट हो जाती है बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए आप कैप्टन वाइस कैप्टन में रोहित शर्मा और मार्टिन कप्टिल को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर कॉलिन मनरो को ट्राई कर सकते हैं या आपके लिए अच्छे चॉइस विराट कोहली भी हो सकते हैं या फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांडे को भी अपना वाइस कैप्टन और कैप्टन में या तो रोहित शर्मा जिस हिसाब से वो फॉर्म में चल रहे हैं आप रोहित शर्मा को भी कैप्टन बना सकते हैं और ये हो गई हमारी टीम कम्प्लीट वेल दैट्स ऑल फॉर टी थैंक यू गुड बाय